वेलकम टू तेलू करे अफेर्स मैं ट्वेंटी एथ एप्रि टू थौज ट्वेंटी की संबंधी एडिटोरिय अनासी चूस्ना आर्थिक व्यवस्था गाड़ी में पेटा की आरबीआई तस्क्र चर्ये अदे विधा विविध निपुण सूचि सूचन अने दादी माटड़ा मैं रोज सो प्रधानमंत्री चूस्ते गत संवर कल में भारत देश आर्थिक व्यवस्था अभी कोई मंदगम में उ पैस्थिंद सो यह क्रम में वा करोना वैरस अने आर्थिक व्यवस्था मरीत इबंधक पैस्थिफ की नैटे विषय मैं चूस्म सो करोना वैरस या साजिक व्याप्ति अरकाली अब नलभ रोज लाकडौन प्रकट सो रे विड़ो सो यह क्रम में लाकडौन कारण उत्पत्ति सरफरा व्यवस्था का इतर रंग पूर्ति स्थाई में निचिपो पैस्थित आर्थिक व्यवस्था अभी इबंधक परस्थित नीचे मंद्य पैस्थित दगर अवतनी निपुण सो यह क्रम में यह मंद्य परस्थित नीचे मंदगम मंद्य परस्थित नीचे बैठक की रावाली मतलब प्रभुत् तरफ प्याकेज अवसर में निपुण क्रम में प्रभुत्म पाइंटे लक्षल को प्याकेज प्रकटी अदे विधा रिजर्व बैंक आफ् इंडिया द्रव्य विधान भाग में तुम को मतलब सहक आर्थिक व्यवस्था गट्ट पड़े कोई चर्चा मैं एम चर्चा विषय चूस्ते रिजर्व बैंक आफ् इंडिया मारच चवरी वार द्रव्य परपति समीक्ष अच्छी मारच इवे मन को सो द्रव्य परपति समीक्ष अने प्रति रे नारी रिजर्व बैंक आफ् इंडिया सो द्रव्य परपति समीक्ष भाग में विविध वडी रेट तग्गण पैस्थिफी अगुण से गत संवस कल में मंदगम परस्थित कंटिवस वडी रेट तग्स्तू वस्तु रिजर्व बैंक आफ् इंडिया अच्छे प्रस्तुत करोना वैरस नेपथ्य रेपो रेट सो रेपो रेट अने दाने नाग पाइंट नाग शाता तग्चार अंत गणनीय तग्दा दादापू पाइंट शात रेपो रेट नाइंट नाग शाता तग्चार मैं ये रेपो रेटन देश में उड़े बैंक बैंकिंग आर्थिक संस्थल ओका रिजर्व बैंक आफ् इंडिया ना डबू ने लोन ऐसा सो ई विधा लोन अने स्वलकालिक लोन सो साधारण रेपो रेट अने रोजा पदना रोज इरव एन रोज कला संबंधी लोन की संबंधी वडी रेट अच्छे स्वलकालिक लोन की बैंक रिजर्व बैंक आफ् इंडिया की कुछ वडी चल आडी एंत अने विषय रेपो रेट बड़ी अंत बैंक स्वलकालिक मोता रुण तस्कटे दाखिल चलता वडी रेट नाग पाइंट नाग शात चाल तक वडी रेट प्रस्तम अंत का रिजर्व बैंक आफ् इंडिया रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट नाग शाता तग्चि मारच ने दाने प्रस्तम मल्ल मूड पाइंट शाता तग्चि सो ए रिवर्स रेपो रेटन बैंक अने तम दर उड़े डिपाजिट प्रजल पदपल मोता डिपाजिट मल्ल मार्केट की रुणाल रूप में ओर डबूनी इस्ता है सो so, ई विधा रुणाल रूप में इच्छी तरह मिगल मत बैंक दो दाने रिजर्व बैंक आफ् इंडिया दर अटिपेड़ता है अंत वाल अगर सेविंग से सो दा की रिजर्व बैंक आफ् इंडिया बैंक की चलिए वडी रेटे रिवर्स रेपो रेट अच्छे प्रस्तम बैंकिंग व्यवस्था में उ समस्या कारण मों बकाईल कारण एनपीएल कारण बैंक मार्केट की डबूल इवाले भयपड़ना पैस्थि अंत का करोना वैरस नेपथ्य मंदगम परस्थित एवर रुण मुझक राने परस्थित बैंक तम दर मे रिजर्व बैंक आफ् इंडिया प्रयत्नी सो ई क्रम रिजर्व बैंक आफ् इंडिया वाल लाभ लेकिन मार्केट की डबूनी मार्केट द्रव्य लभ्यता द्रव्य विनियोग उद्देश्य तो यह वडी रेट तग्चार तग्गन वाल एम बैंक मे रिजर्व बैंक आफ् इंडिया चाल तक वडी रेट वस्तु मार्केट की इवे मेल सर विधा पटिष चर्यल तो मार्केट की रुणाल निदा चेपी आलोचिस्ट उदेश रिवर्स रेपो रेट गणनीय तग्चार मारच ने दी नाग शाता चार मारच ना प्रस्तम एप्रि ने दी मल्ल मूड पाइंट ऐसी शाता तग्चार अंत का क्या रिजर्व रेसियो सो क्या रिजर्व रेसियो अंटे बैंक तम की वचना डिपाजिट तपक मोता रिजर्व बैंक आफ् इंडिया दर अटिपे मिगता मत बैंकिंग आपरेशन को सो साधारण क्या रिजर्व रेसियो अने नाग ना पदहे शात में उ रूल चाहिए प्रस्तुत करोना वैरस नेपथ्य क्या रिजर्व रेसियो मूड शाता तग्चार चाल तक मोतम अंत बैंक तम की वचि वूपाय केवल मूड रूपये अट्टे मिगता मोत तो बैंकिंग आपरेश निर्वहितुवेश 
साधारण मन इंदाक माटडा रेपो रेट अने पदना रोज संबंधी अभी उसे का लांग टर्म रेपो आपरेशन अने मूड संवर कला वर्ती विधा रिजर्व बैंक आफ् इंडिया सो so, लांग टर्म रेपो आपरेशन द्वारा दादापू लक्ष को मार्केट की अदाट की तस्कोस्तना चपार सो प्रधानमंत्रे रेपो रेट रेपो आपरेशन अने शात वी तो उसे लांग टर्म रेपो आपरेशन अने वी की अदाट की तस्कोस्ट दादापूरी आर्थिक व्यवस्था बैंकिंग फैना कॉर्पोरेशन नैंकिंग फैना कॉर्पोरेशन तरह मैक्रो फैना सो मैक्रो फैना इंस्ट्यूशन इवीद मत नष्टि सो इपटे मंदगमन परस्थित इवे चाल दिवाला परस्थित उ वीट प्रधान उद्दीपन चर्य कई वेल को अंत यह टीएलटीआरओ कधानवर की हेल्प ओनली एनबीएफसी मैं मैक्रो फैना इंस्ट्यूशन की हेल्प याबाई वेल को केटाइचार रिजर्व बैंक आफ् इंडिया सो ई चर्ये आपरेशन ट्विस्ट अनेकोचार सो आपरेशन ट्विस्ट सो ई आपरेशन ट्विस्ट भाग में एम चेस्टे स्वल्पकाला उड़े बांड सेक रिजर्व बैंक आफ् इंडिया दीर्घकाला संबंधी बांड मल्ली मार्केट रिज़्ली सो क्रम मत द्रव्य लभ्यता अने प्रधान उद्देश्य सो ई विधा विविध चर्चा रिजर्व बैंक आफ् इंडिया प्रस्तुत प्रस्तुत परस्टी अ इवन इवन का इंकोक चर्य प्रधानमंत्री चर्चे वेस् अंड मीन सो वेस् अंड मीन सो वेस् अंड मीन अने चर्चे प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत् तम ओक कार्यकला को वाले आदायल खर्चल उ सो राष्ट्रा की वे आदाया प्लस केन्द्र को ग्रांट सो अंत का राष्ट्र की वे पन्न वाटा इवन प्रधान आदाया राष्ट्रा की अदे विधा दाने आधार वाल बडजे रूप से बडजे अगुण खर्चल प्रस्तम राष्ट्रा की रावासा आदायानी जीरो अगर पैस्थिंद पूर्ति स्थाई कार्यकला निचिपोई सो राष्ट्रा की वे आदाय आलमोस्ट जीरो कंडीशन को अदे विधा के रावासा पन्न आदाया तग्पया केन्द्रा की पन्न आदाय लभ लाक सो ई क्रम राष्ट्रा की वे आदाय तग्पया का खर्चल को पैस्थित आ खर्चल ने नेरवे प्रभुत्में रिजर्व बैंक आफ् इंडिया वेस् अंड मीन रूप में अच्छुटाई सो ई अधारण तोब रोज कला उ सो तोब रोज कला उ सो तोब रोज कला वाली की वडी एंत वसूल रेपो रेट आधार वसूल रेपो रेट एंत तोब रोज कला अंत मत अंतात वडी तो डबू वसूल रिजर्व बैंक आफ् इंडिया अच्छे प्रस्तुत परस्थित अंत प्रस्तुत करोना वैरस नेपथ्य राष्ट्र को उड़े लिमट अंत राष्ट्र या आर्थिक व्यवस्था आधार एंत मत वेस् अंड मीन इवाली अने निर्णय से अच्छे प्रस्तुत वैरस नेपथ्य वेस् अंड मीन अरवे शाता पेंचार अंत वाली की उड़े लिमट वूपायल प्रस्तुत नूट अरवे रूपये इच्छे विधा वाल जरिए अंत राष्ट्रा की पेद मत रिजर्व बैंक आफ् इंडिया रुणमान अवकाश ऐरपड़ी वेस् अंड मीन द्वारा अच्छे से निपण सो ई विधा पेद मत रिजर्व बैंक आफ् इंडिया चर्चा द्वारा मार्केट की पेद मत डाटी मार्केट उपयोग द्वारा मार्केट स्टेबिईजी अच्छे को मंदिर आर्थिक निपण प्रस्तम से पड़ने चर्चा सरपो प्रस्तुत भारत देश आर्थिक व्यवस्था को इंका पेद मत पैकेज अवसरों इंका पेद मत चर्यल अवसरमो दादापू पद लक्षल को अवसरमे निपण सो इंत मत चर्चे साधारण प्रभुत्म चपेटे द्रव्य विधान सरपो असाधारण चर्चाली अट्ठा मेरे एंटी असाधारण चर्चल रेवे एन संवस आर्थिक मंद्यम वाई सो ई आर्थिक मंद्य समय में अमेरिका जपा यूरोपियन यूनियन वाटर देश असाधारण चर्चा द्वारा मंद्यम परस्थित वाल आर्थिक व्यवस्था ने रक्षारे अट्ठा सो चर्चार वाले क्वांटेटिव ईजिंग सो क्वांटेटिव ईजिंग अने चर्य द्वारा क्वांटेटिव 
ఈజింగ్ సో ఈ చర్య ద్వారా ఈ యొక్క యూరోపియన్ యూనియన్ కానీ అమెరికా కానీ జపాన్ కానీ దేశాలు తమ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకోగలిగాయి మరి ఏంటి ఈ చర్య అని అంటే సో సాధారణంగా బాండ్లు అని ఉంటాయి అంటే ఒక దేశంలోని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ డబ్బు సేకరించడానికి బాండ్లన్నీ రిలీజ్ చేస్తారు అంటే ఉదాహరణకి ఒక ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు ఆ ప్రాజెక్ట్ కట్టడానికి సరిపోయినంత డబ్బు లేని పరిస్థితుల్లో బాండ్లు ఇష్యూ చేసి ప్రజల నుంచి డబ్బు సేకరిస్తారు ఆ బాండ్లకి నిర్ణీత కాల పరిమితికి నిర్ణీత వడ్డీ తర్వాత మూడు సంవత్సరాల కాలానికి ఇంత మొత్తానికి ఇంత ఇస్తామని చెప్పేసి ముందే డిసైడ్ చేస్తారు ఈ బాండ్లలో సో ఈ విధంగా ఈ బాండ్లను సేకరించి ప్రభుత్వాలు కానీ బ్యాంకులు కానీ మార్కెట్లోకి డబ్బు రిలీజ్ చేసి ఉంటాయి సో ఈ రకంగా ప్రభుత్వాల దగ్గర బ్యాంకుల దగ్గర ఉన్న బాండ్లని సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆ దేశానికి చెందిన కేంద్ర బ్యాంక్ సేకరించి అంత మొత్తాలని బ్యాంకులకి కానీ ప్రైవేట్ సంస్థలకు కానీ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎంత మొత్తం సేకరిస్తుందో అంత మొత్తాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా మార్కెట్ లోకి ద్రవ్య లభ్యత పెరుగుతుంది బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చే స్థాయికి పెరుగుతాయి బ్యాంకుల దగ్గర రుణాలు ద్రవ్య లభ్యత పెరుగుతుంది అనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో ఈ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ చేపట్టారు సో రెండు వేల ఎనిమిది ఆర్థిక మాంద్య సమయంలో అమెరికా దాదాపు రెండు ట్రిలియన్ డాలర్లకి సమానమైన మొత్తాన్ని ఈ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ద్వారా మార్కెట్ లోకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిందట అయితే ఈ విధంగా చేపట్టడం ద్వారా మరి మాంద్య నుంచి బయట పడగలిగాము అనేసి కొంతమంది అంటున్నారు కానీ అక్కడ ఆర్థిక నిపుణులు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ద్వారా జరిగిన లాభం కంటే నష్టం ఎక్కువగా ఉంది అంటున్నారు ఎందుకు ఏం జరిగింది అనంటే బ్యాంకులకి కేంద్ర బ్యాంకు డబ్బు అందించింది సో బ్యాంకులు ఏం చేశాయి ఆ డబ్బుని మార్కెట్ లోకి అందించాయి కానీ మందగమన పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే లోన్లు తీసుకున్నారో ఆ లోన్లన్నీ కూడా ఎన్పిఎల్ గా మొండి బకాయిలు గా మిగిలిపోయాయి అంతేకాకుండా అప్పుడు ఆ సమయంలో అందించిన రుణాలకి వడ్డీలు కూడా చాలా తక్కువ మొత్తంలో పెట్టారు సో ఈ క్రమంలో బ్యాంకులకి రెండు రకాలుగా నష్టం చేకూరింది సో లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువగా జరిగింది ఆ యొక్క క్వాంటిటీ ఈజింగ్ ద్వారా అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు అంతేకాకుండా బ్యాంకులకి మొండి బకాయిలు పెరగడానికి ఇది ఒక ప్రధాన కారణం అని కూడా అంటున్నారు అయితే భారతదేశంలో ఈ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ విధానాన్ని కొద్ది మొత్తంలో అంటే నియంత్రిత విధానంలో అవలంబించండి అనేసి మన భారతదేశ నిపుణులు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే భారతదేశంలో జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న క్రమంలో ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనంలోకి వెళ్ళినప్పటికీ కొంత మొత్తంలో వినియోగం పెంచడం ద్వారా దేశంలో ప్రజలు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఈ యొక్క వినియోగం అనేది కొద్ది మొత్తంలో పెరిగినా కూడా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా గాడిన పడుతుంది అందువల్ల మన దేశంలో అలాంటి సమస్య ఉత్పన్నం అవ్వదు అని చెప్పేసి మన దేశంలో నిపుణులు చెప్తున్నారు సో ఈ రకంగా క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ని కొద్ది మొత్తంలో మన దేశంలో చేపట్టినా కూడా మన ఆర్థిక వ్యవస్థకి పెద్ద మొత్తంలో లాభం జరుగుతుంది అనేసి నిపుణులు అంటున్నారు సో అంతేకాకుండా నిపుణులు సూచిస్తున్న రెండో సూచన ఏంటంటే హెలికాప్టర్ మనీ సో ఈ హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటి అనేసి చూద్దాం సో ఈ హెలికాప్టర్ మనీ అని అంటే ఒక దేశంలో కేంద్ర బ్యాంక్ రిజర్వ్ మన దేశంలో అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ సో ప్రతి దేశానికి ఆ విధంగా కేంద్ర బ్యాంక్ ఉంటుంది సో ద్రవ్యాన్ని ముద్రించే అధికారం కేంద్ర బ్యాంక్ కి ఉంటుంది సో ఈ రకంగా ఉన్న అధికారాన్ని ఉపయోగించి కేంద్ర బ్యాంక్ ఏ దేశంలో అయితే ఆ దేశంలో కేంద్ర బ్యాంక్ ద్రవ్యాన్ని ముద్రించి ప్రజలకి అందరికీ అందుబాటులోకి ద్రవ్యం తీసుకురావాలి లేదా ప్రభుత్వాలకి పెద్ద మొత్తంలో కానుకగా ద్రవ్యాన్ని అందించాలి అంటే ఈ విధంగా అందించిన ద్రవ్యం అనేది ఒక లోన్ రూపంలో కాకుండా ఒక గిఫ్ట్ రూపంలో అందించడం ద్వారా ప్రభుత్వం మళ్ళీ రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు వడ్డీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అంతేకాకుండా ఈ విధంగా వచ్చిన ద్రవ్యంతో పెద్ద మొత్తంలో మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థని గాడిన పడేయవచ్చు అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు అంతేకాకుండా ప్రజలకి కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఈ యొక్క ద్రవ్యం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క వినియోగ శక్తి పెరుగుతుంది అంటున్నారు అయితే ఇది ఒక సైడ్ ఆలోచన రెండో సైడ్ ఆలోచన ఏంటి ప్రజలకి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అందిస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా ఖర్చు చేయిస్తారా అనేది ఒక క్వశ్చన్ సో వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని పొదుపు రూపంలోనో వాళ్ళ దగ్గర సేవింగ్స్ గానో పెట్టేసుకుంటే ఈ విధంగా చేసినా కూడా ప్రయోజనం లేదు అంటున్నారు అంతేకాకుండా ప్రభుత్వాలకి పెద్ద మొత్తంలో ఈ విధంగా ద్రవ్యం అందించడం వల్ల ద్రవ్య లభ్యత పెరిగి ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది ఈ ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు ఒక దేశాన్ని మాంద్య పరిస్థితిలోకి తీసుకెళ్తాయి అందుకు ప్రధాన ఉదాహరణ జింబాబ్వే దేశం అంటున్నారు సో ప్రస్తుతం నైన్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో జింబాబ్వే తీసుకున్న నిర్ణయాల కారణంగా వాళ్ళు పెద్ద మొత్తంలో ద్రవ్యాన్ని ముద్రించారు వంద ట్రిలియన్ డాలర్ల కరెన్సీ ఈక్వల్ టు అమెరికాలోని నలభై సెంట్లకు సమానం అంటే ఒక డాలర్ లో వంద సెంట్లు అయితే నలభై సెంట్లకి సమానం జింబాబ్వే యొక్క వంద ట్రిలియన్ డాలర్లు సో ఆ విధంగా ఆ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారిపోయింది సో ఈ విధంగా ద్రవ్యాన్ని ముద్రణ పెద్ద మొత్తంలో చేపట్టడం ద్వారా సో
శాతానికి మించకూడదు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో అని చెప్తారు అంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం ప్రభుత్వం చేసే వ్యయం రెండింటి మధ్య తేడా అనేది మూడు శాతానికి మించకూడదు అంటారు సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క ప్రస్తుత ద్రవ్య లోటు అనేది కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఆదాయాలు పూర్తిగా పడిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ద్రవ్య లోటు అనేది మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టాన్ని సవరించి మూడు శాతంగా ఉన్న లిమిట్ ని కనీసం ఐదు నుంచి ఆరు శాతానికి పెంచాలి అని చెప్పేసి రాష్ట్రాలు కోరుతున్న పరిస్థితి కేంద్రాన్ని సో ఈ క్రమంలో కేంద్రము ఈ యొక్క దీన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నామని చెప్తోంది అయితే ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం యొక్క పరిమితిని పెంచడం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి అని మళ్ళీ కొంతమంది నిపుణులు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టాన్ని పరిమితిని కనుక పెంచితే రాష్ట్రాలు పెద్ద మొత్తంలో అప్పులు చేస్తాయి ఇప్పటికే దేశంలో రాష్ట్రాలు చాలా రాష్ట్రాలు అప్పుల ఊబిలో ఉన్నాయి ఉదాహరణకు తెలంగాణ రాష్ట్రం మూడు లక్షల కోట్ల అప్పులో ఉంది దాదాపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రస్తుతం సాధారణ కార్యకలాపాలు కూడా అప్పుల ద్వారానే సేకరిస్తుంది అని చెప్పేసి మనం పేపర్ లో చూస్తున్నాం సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం యొక్క పరిమితి పెంచడం ద్వారా రాష్ట్రాలు మరింత మొత్తంలో అప్పులు చేసి అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతాయి కాబట్టి ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్ట పరిమితిని పెంచేటప్పుడు ప్రభుత్వం మరింత దీర్ఘంగా ఆలోచించి చర్యలు చేపట్టాలి అంటున్నారు సో అయితే ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఈ మూడు శాతాన్ని మూడు శాతానికి పెంచుకునే విధంగా వెసులుబాటు కల్పించారు దీనిని వీలైతే నాలుగు శాతానికి పెంచితే నష్టం ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు సో ప్రభుత్వం మరి ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది చూడాలి సో ఈ విధంగా భారతదేశంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేపట్టిన ఆపరేషన్స్ కి తోడు ఈ అసాధారణమైన అసాధారణమైన ద్రవ్య విధానం కొద్ది మొత్తంలో భారతదేశంలో అవలంబించినట్లయితే నియంత్రిత విధానంలో నిర్ణీత సమయంలో ఈ యొక్క మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని గాడిలో పెట్టవచ్చు దేశ ప్రజ దేశంలో ప్రజల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న క్రమంలో వినియోగాన్ని కొద్ది మొత్తంలో పెంచినప్పటికీ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా కోలుకుంటుంది రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగిన అంశం ఇదే సో అమెరికా అమెరికా జపాన్ వంటి దేశాలతో పోలిస్తే రెండు వేల ఎనిమిదిలో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా కోలుకోవడానికి ప్రధాన కారణం మన దేశంలో వినియోగం ఎక్కువగా ఉండడం సో అదే పరిస్థితి ప్రస్తుతం కూడా ఉంటుంది అన్ని దేశాల కంటే కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థనే వేగంగా కోలుకుంటుంది అని చెప్పేసి నిపుణులు చెప్తున్నారు సో అలాంటి పరిస్థితులకి ప్రభుత్వం కొద్ది మొత్తంలో సహకరించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థని గాడిలో పెట్టడం సులభతరం అవుతుంది అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్న పరిస్థితి సో ఇదండి ఈ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ అంశము నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్